assalamu alaikum dear students hope you are all fine today we have to discuss the structure of an economy at the macro level our structure of macro economy dekhiye aap jante hain ki jo macro economics hai it's concerned with economic problems at the level of an economy as a whole we study the economic problems at the level of economy as a whole accordingly ye hamare liye zaruri banta hai ki hum janne chahiye we must have some knowledge about the structure of the economy ab ye structure of economy hota kya what does the structure of an economy imply it implies the study of different sectors of the economy देखिए एक इकानमी को हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टडी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट एन इकानमी इज ऑफन क्लासिफाइड इनटू फाइव सेक्टर्स पांच सेक्टर्स होते हैं जो सर्कुलर फ्लो में हमने डिस्कस करने पड़ते हैं बिकॉज इट्स दीज फाइव सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड इनकम फ्लोज थ्रू दीज फाइव सेक्टर्स और यही फाइव सेक्टर्स दीज कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकानमी वट आर दीज वट आर दीज सेक्टर्स नंबर वन इज द प्रोड्यूसर सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर we have the production sector then we have the household sector then we have the government sector then the financial sector and finally we have the rest of the world जैसे हम फायर एंड सेक्टर भी कहते हैं राइट तो ये पांच सेक्टर्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स मीन एंड व्हाट्स देयर जॉब इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट इज द प्रोडक्शन सेक्टर This sector or producer sector is the sector which is engaged in the production of goods and services. The sector engaged in production of goods and service. Look at production sector. is the sector which engaged in the production of goods and service like as producers they they manage inputs they manage land they manage labor they manage capital they manage raw material they manage power they manage energy theek to ye sab cheeze manage karne ke baad kya hoti hai production of goods and services so whatever output is generated in any economy it is through production sector then we have the household sector dekhiye jo household sector hai it is generally engaged in the consumption of goods and service iska kaam hota hai consumption of goods and service but at the same time householder households are considered as the owners of the inputs or factors of production labor comes from the household sector raw material comes from the household sector entrepreneurs come from the same sector so besides consumption it is the provider of the basic services and then we have the government sector dekhiye government ka aham role hota hai kisi bhi country ke economic development mein growth mein 
और जो आम चीज है प्रोडक्शन प्रोसेस का जहां तक ताल्लुक है सर्कुलर फ्लो का जहां तक ताल्लुक है सर्कुलर फ्लो में जो गवर्नमेंट का अहम रोल होता है दैट इज द इट लिव टैक्सेस या टैक्सेशन सिंपली हम कहेंगे गवर्नमेंट इज एंगेज इन द एक्टिविटीज लाइक टैक्सेशन एंड इन एडिशन टू टैक्सेशन दियर इज ऑल्सो सब्सिडी प्राइस सपोर्ट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी ठीक है ना देखिए प्रोडक्शन सेक्टर पे टैक्सेस लगते हैं इस इट बिकम द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और जो कमजोर फर्मज होती हैं हाउस होल्डर्स होते हैं उनके लिए सब्सिडीज होती हैं इसके अलावा गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देती इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप वीडियो अलाउंसिस ठीक तो रेज द परचेजिंग पावर ऑफ द वीकर सेक्शन तो सब्सिडीज का अच्छा खासा रोल होता है तो और ये कौन सेक्टर इस काम पे लगा रहा था इट्स द गवर्नमेंट सेक्टर देखिए आजकल की गवर्नमेंट्स वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती है ठीक है ना डिसाइड इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सरकार का अच्छा खासा रोल होता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन अपलिफ्टिंग लोअर सेक्शन इज ऑफ द सोसाइटी तो टैक्सेशन और सब्सिडी से सब सरकार करती है ठीक है ना then we have the financial sector it's in the form of financial system hamare paas hota hai banking and non banking financial institutions aur is financial sector ka kaam kya hota hai it acts as a borrower and lender borrowing and lending is the primary concern of the financial sector in the circular flow of इनकम सो ये चैनलाइज फंड करता है फंड आइडल नहीं रहना चाहिए फाइनल मनी आइडल नहीं रहना चाहिए सेविंग्स बेकार नहीं रहना चाहिए तो फाइनेंशियल सेक्टर का ये रोल होता है इट चैनलाइज द मनी इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग एंड बारोइंग एंड देन वी हैव फाइनली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं दिस सेक्टर इज एंगेज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉरेन ट्रेड ऑफ एन इकॉनमी इंपोर्ट गुड्स हुए एक्सपोर्ट गुड्स क्योंकि आजकल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है और इस इंटरडिपेंडेंस में कोई भी इकॉनमी अलग नहीं रह सकती इट हैज़ टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे अहम जो कंपोनेंट होता है दैट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन एडिशन टू दिस देर आर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वी गेट ग्रांट एड गिफ्ट फ्राम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी प्रोवाइड सेम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हेयर वी हैव टू कंसिडर द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स for the brief analysis of the sector so we have five sectors at work in the circular flow of income these five sectors work together and how they work there are certain injections and leakages into these sectors and it is through these injections and leakages that national income is income is generated and which constitutes our national income theek so next lecture mein humne सर्कुलर फ्लो डिस्कस करना और सर्कुलर फ्लो के लिए ये पांचों सेक्टर्स ऑल द फाइव सेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्योंकि सर्कुलर फ्लो में क्या होता है विच विच शोज द फ्लो ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक रास दिस डिफरेंट सेक्टर्स और एक रास दिस फाइव सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इस प्रोस्पेक्टिव से ये पाँच सेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना in the coming days we will discuss the circular flow in detail and then we will also discuss the national income and how is it generated and various concepts related to it tab tak ke liye go through this discussion have a look at this go through your books in case you find any problem contact me i am at your disposal thank you very much have a nice day